ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീം ലെജൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സിയിലെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പീരിയോഡി ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ഈക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ടു എൻ സ്ക്വയർഡ് ടു എൻ സ്ക്വയർഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് ഈ എന്നിന് ഞാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ ഈ ടു എൻ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കേ ടു ഇൻ ടു താ എന്നിന് പകരം വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ എന്നിന് പകരം എന്താ ഇവിടെ വൺ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്നിന് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ വൺ ഇൻ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ താ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു ടു ഇൻ ടു വൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വൺ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഇൻ ടു വൺ എത്ര വരും ടു കിട്ടി ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ എന്നിന് എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നിന് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഓക്കെ ടു ഇൻ ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളാ ഇവിടെ അടുത്ത വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ടു ഇൻ ടു തായി ടു ഇൻ ടു എന്നിന് എത്ര എന്നിന് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഫോർ അല്ലേ ടു ഇൻ ടു ഫോർ എത്ര എയ്റ്റ് അതും അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയി റെഡി അടുത്തത് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്ന എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻ ടു എന്നിന് വാല്യൂ എത്ര ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എത്ര നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു നയൻ എയ്റ്റീൻ ആഹാ അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്തത് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കും ടു ഇൻ ടു താ എന്നിന് ഫോർ കൊടുത്തു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തേർട്ടി ടു ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കേ ഏതാ നോക്കേ കണ്ടോ ഇതും കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതേ എഴുതി തെറ്റിക്കല്ലേ ഏതാ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയി വളരെ സ്പീഡിലൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ സ്ലോയിലല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ആയി കണ്ടോ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എന്നിന് വൺ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ടു പിന്നെ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് നോക്കേ ടു പറഞ്ഞോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഈ വാല്യൂ ഏതാ അത് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആഹാ കണ്ടോ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലേ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ആ സംഖ്യകളും നോക്കെ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു കണ്ടോ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്ത വാല്യൂ ഏതാ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ കെ എൽ എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കെ എൽ എം എം എൻ കേക്ക് രണ്ട് എല്ലിനൈറ്റ് എമ്മിന് എയ്റ്റീൻ എന്നിന് തേർട്ടി ടു ഞാനിവിടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ എന്താ കെ എന്നും എന്താ എല്ലെന്നും എന്താണ് എമ്മെന്നും എന്താണ് എന്നെന്നും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറ്റത്തിനകത്ത് ദെർ ആർ ത്രീ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്ന് കണങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുതാ ഈ ആറ്റത്തിനകത്ത് ദെർ ആർ ത്രീ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് ഏതാ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടോ പിന്നൊന്നേതാ ന്യൂട്രോൺ മറ്റൊന്നേതാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആയി ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും മാത്രമേ എവിടെ പ്രസൻ്റ് ഉള്ളൂ എവിടെ പ്രസൻ്റ് ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിലെ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണോ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും എവിടെയാണ് കിടന്ന് കറങ്
ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മൈനൂട്ട് പാർട്ടികൾ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അറിഞ്ഞൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് പാത്ത് അതിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഏത് ഷെൽ കണ്ടോ ഷെൽ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഏത് കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിലോ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിലോ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിലോ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് എ സഫ്റ്റൻസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിനൊരു സെൻട്രൽ പാർട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ നടുക്ക് ഭാഗം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലെ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും ഇലക്ട്രോൺസ് കട കറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഷെൽ ഏതാ ഷെൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്താ ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഞാനിത് മായ്ക്കട്ടെ ക്ലിയർ ആയി ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ കടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ നോ സബ്ഷൽ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്പിനകത്ത് ഷെൽ അല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് സബ്ഷൽ എഴുതി സബ്ഷൽ ഒക്കെ വരും കേട്ടാ ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് മറന്നു പോരുത് കണ്ടാ ഞാനിവിടെ ഷെല്ല ഉപയോഗിച്ചോണ്ടാ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ റൈറ്റ് ദ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ദ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഞാൻ വെറുതെ എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ സാധാരണ എഴുതുന്നത് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ഈ സൈഡിനകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതി ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കെയിൽ എത്ര രണ്ട് എല്ലിൽ എത്ര എയ്റ്റ് എമ്മിൽ എത്ര എയ്റ്റീൻ എന്നിൽ എത്ര തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം റെഡി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര പോയി കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോയി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കോമ റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് എഴുതണം അടുത്ത ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എൽ ഷെല്ല എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എൽ ഷെൽ എയ്റ്റ് എല്ലിനകത്ത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എഴുതാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര പോയി രണ്ട് പോയി ബാക്കി എത്ര അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാ എൽ എല്ലിനകത്ത് ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഴുതാൻ ത്രീയേ ഉള്ളൂ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു കോമ ത്രീ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു കോമ ത്രീ വി ആർ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണേ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരും രണ്ട് ക്ലിയർ ആയി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷെൽ എൽ ഷെൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പത്തേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര പോയി രണ്ട് പോയി അല്ലേ രണ്ട് പോയി ബാക്കി എത്രയാണ് ഉള്ളത് ബാക്കി എയ്റ്റ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു കോമ എയ്റ്റ് അതും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് ഈ ചെറിയൊരു പാർട്ട് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന്
മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ എം ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദയവ് ചെയ്ത് എയ്റ്റീൻ എന്നും കയറി എഴുതരുത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യമേ നോക്കും എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് എത്രയാണോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്രയാണോ ബാക്കിയുള്ളത് കയറി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത ഷെല്ലിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങ് എഴുതി എത്ര സെവൺ എഴുതി സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൺ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇനി നമുക്ക് നിനക്ക് കെ യു എല്ലോ ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോസ് ടു സെക്കൻഡ് ഷെൽ ദ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റ് അടുത്ത ബാക്കി എത്ര ബാക്കി എത്ര ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കേ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എത്ര ലെവൺ കണ്ടോ ലെവൺ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ടോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ടു അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ബാക്കി എത്രയാണ് ബാക്കി എത്ര രണ്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാച്ചിങ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു